হুজুর করিম পালন করে কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তালাশি শুরু তা কিভাবে ছিল যদি একটু বলতেন 2011 সালে শুরু করি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের তালাশ সেই দিনটা ছিল 9 ডিসেম্বর সেবার এই 5 বছর পূর্তিতে এসে 6 বছর না 5 বছর পূর্তি এবং আমাদের ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ আমরা 5 বছর পূর্তিতে এসে দেখলাম সেই 9 ডিসেম্বর আবার পেয়ে গেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে একটা বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য প্রচুর অনুরোধ ছিল অভিযোগ আসছিল চিঠিপত্র আসছিল যে ভুয়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টা নিয়ে সেটাও নিয়ে আমরা যখন কাজ করতে সিদ্ধান্ত নিলাম তখন দেখা গেল যে আমরা আসলে প্রথম পর্বটাই শুরু করেছিলাম ভুয়া মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে প্রত্যেকটা স্টেজে আসলে আমি শিখতে শিখতে এগোচ্ছি যদি বাংলা ভাষণকে ধরি আমি যে বাংলা ভাষণে যখন জয়েন করি বেসিক্যালি আমি তো ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট প্রথমত আমার বিষয়টা ছিল যে একটা জব দরকার ছিল সেই কারণে টেলিভিশনে আসা যেটা আসলে ঠিক না মানে জব করব এই কারণে সাংবাদিক হব এইটার ধারণাগুলোর কারণে একটা পেশা নষ্ট হয়ে যেতে পারে কেউ যদি স্বপ্নই দেখে বা পরিকল্পনায় করে বা প্রস্তুতিই নেয় যে সাংবাদিক হবে সে আরও ভালো করার কথা কিন্তু পরবর্তীতে এসে বিষয়টার সাথে এমনভাবে ইনভলভ হয়ে যায় যে কখনো এটা হওয়ার চিন্তা করিনি এটা কখনো মাথার মধ্যে আর আসে না তারপরে আমি খুব দ্রুত আমি আসলে বাংলা ভাষণে জয়নিং ছিল আমার তারপরে আমি ওখানে ওই টেলিভিশনটা তখন টেস্ট ট্রান্সমিশনে ছিল আমি ওইটা ফুল অনেরে আসার আগে আমার মানে লাখ ভালো বলা যেতে পারে যে আমি ইন্টারভিউর মতো একটা প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে পারি এবং সেখানে খুবই চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনগুলো ফেস করে আমরা তখন খুবই মানে পপুলার বা খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন সাংবাদিকরা তখন ইন্টারভিউতে ছিলেন তাদের মধ্যে আমাদের কিন্তু ঘুরতে হয়েছে এবং তাদের রিপোর্ট যখন যেত আমরা কাজ করতাম সেই সময়টাতে খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং আমরা সেটা করতে পেরেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা একটা পর্যায়ে এসে বিশ্বস্ততা বা হচ্ছে যে নির্ভরযোগ্যতার যে ব্যাপার সেটা তো একটা সময় এসে যায় যে যে কোনো পেশাতেই যে আমার উপরে আমার প্রতিষ্ঠান নির্ভর করতে পারছে কি না তখন এসে আমরা একটা অফিসে একটা ক্রাইসিস তৈরি হয় আমাদের তখন এন টিভিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ছিল ক্রাইম ওয়াচ বলা যায় যে পরিপ্রেক্ষিতের পর বাংলাদেশে আসলে অনুসন্ধান বা অপরাধ বিষয়ক অনুষ্ঠান বলতে গেলে ক্রাইম আছে তখন আমাকে হঠাৎ করে বলা হয় ক্রাইম ওয়াচ উপস্থাপনা করতে বিষয়টার জন্য আমি আসলে প্রস্তুত ছিলাম না কারণ আমি রিপোর্টিং করতাম কিন্তু অফিসিয়াল অর্ডার যেহেতু ছিল এবং অফিস থেকে আমাকে চুজ করা হয় এটা করার জন্য শেষ পর্যন্ত আমি করি এবং করার পরে প্রথম দিকে আসলে আমি খুবই নেতিবাচক মন্তব্য পেতে থাকি ধরা যাক যে আমি ক্রাইম ওয়াচ উপস্থাপনা করে তারপরের দিন আমি ইউনিভার্সিটিতে গেছি প্রায় গল্পটা আমি করি তো আমাকে পোশাক হিসেবে আসলে প্রথমে টাই কোট বা মেক আপের ব্যাপারগুলো ছিল তো পরের দিন যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে গেলাম তখন আমার বন্ধুরা বলল যে তোর একটু লজ্জা থাকা দরকার যে হচ্ছে এইরকম একটা প্রোগ্রাম মানে আগে একজন করত সে হচ্ছে যে খুব ভালো সব অনেক পপুলার সেই জায়গায় তুই গিয়ে দাঁড়ানোর পরে এরকম একটা জামাই জামাই ভাব আমি বিষয়টাকে খুবই কথাগুলোকে পজিটিভলি নিলাম পরে আমি আসলে তারপর ব্লেজার পড়া বন্ধ করলাম টাই খুললাম তারপরে একেবারে খুব স্বাভাবিক আচরণের মতো তারপর কথা বলার যে স্বাগত জানানোর স্টাইল বিদায় নেওয়ার স্টাইল সেগুলো সব একটু একটু করে আসলে নিজের মতো করে তৈরি করে নিই কারণ হচ্ছে যে একটা সিস্টেমের মধ্যে যখন আমরা কাজ করি তখন কিন্তু প্রথমতই একেবারে সব কিছু চেঞ্জ করা যায় না জিনিসটাকে কন্ট্রোলে নিতে হয় তারপর চেঞ্জ করতে হয় একটা সময় যে ওটার সাথে আমি অভ্যস্ত হয়ে যাই অভ্যস্ত হওয়ার পরে পরবর্তীতে আর ওই কথা শুনতে হয়নি সেই জায়গাটাতে ইন টিভিতে ক্রাইম ওয়াচ আমাকে আসলে মনের মধ্যে অন্য রকম একটা জিনিস এনে দেয় এই জিনিসটা হচ্ছে যে আসলে এটার চেয়েও অন্য রকম কিছু করা সম্ভব ক্রাইম ওয়াচের চেয়েও অন্য রকম কিছু করা সম্ভব তারপরে ইন টিভি যখন চেঞ্জ করে করে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে আসি তখন আবারও যে এরকম উপস্থাপনার জায়গাটাতে যাব বা এরকম একটা অনুষ্ঠান হবে এটা আসলে খুব দীর্ঘদিনের স্বপ্ন না 
দীর্ঘদিনের স্বপ্ন না ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মধ্যে ক্রাইম শো বলে একটা জিনিস ছিল যেটার নাম ছিল হচ্ছে তত্ত্ব তালাস তখন যার এটা করার কথা ছিল সে একটা সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ছেড়ে যায় ওই সময়টাতে ছেড়ে গেলে অফিস থেকে দায়িত্ব পড়ে আমার উপরে তখন আমি আসলে তখন বলি যে আমি আসলে টিমটা নিজের মতো করে সাজাতে চাই নামটা পরিবর্তন করতে চাই তারপর অনুষ্ঠানের ধরন হিসেবে যে এটা ক্রাইম শো বলা হচ্ছে সেটা না বলে আমি মনে অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান বা ইনভেস্টিগেটিভ শো বলতে চাই পরিকল্পনায় ছিল যে বেশ কয়েকটা ঘটনার একসাথে কম্বাইন করে সেটা নিয়ে দুই তিনটা ঘটনা নিয়ে একটা করে পর্ব করে আমি বললাম যে না একটা ঘটনার এ টু জেড দেখতে চাই তো এইটা নিয়ে নিয়মিতভাবে কথা বলতে বলতে এবং আলোচনা হতে হতে একটা পর্যায়ে সব কিছুই মানে তালাস হওয়ার জন্য যত যে পরিবেশটা তৈরি হওয়া দরকার সেটা আসলে তৈরি হয় তারপর দুই হাজার এগারো সালের নয় ডিসেম্বর আমরা তালাস শুরু করি সেটা হচ্ছে যে আপনি বারবার বলছিলেন যে আপনি প্রথমে একজন সাধারণ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আপনার মাঝে কখনোই ছিল না যে আপনি এটাকে একটা প্যাশন হিসেবে সাংবাদিকতা করবেন পরবর্তীতে আপনি যখন চলে আসছেন আপনি এটাকে মানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আপনার মাঝে মনের ভিতরে অনুসন্ধানীটা ছিল কি না মানে তখন থেকে যখনই আপনি সাংবাদিকতায় আসছেন কিন্তু সাধারণ সাংবাদিকতা যেভাবে রিপোর্টিংয়ে যাচ্ছে এটা না আগে আপনি অনুসন্ধানের দিকে যাচ্ছে আসলে প্রথম দিকে কেউ একজন অফিসে জয়েন করার পরে কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয় যে একটা বিট ভাগ করা থাকে যে তুমি আসলে কোন বিটে কাজ করবা তুমি ক্রাইম না কালচার না বিজনেস এরকম তখন আমাকে প্রথমে আমি আমি আমাকে যখন কয়েকদিন কাজ করার পর হলে এবার বিটটা চুজ করতে হবে তখন আমি ক্রাইমটাকে যখন সিলেক্ট করলাম তখন তারা খুবই অবাক হয়েছিল যে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইকোনমিক্স আমি হয়তো খুব বেশি হলে বিজনেস রিপোর্টিং করতে চাইতে পারি ক্রাইম রিপোর্টিংয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি স্টোরি টেলার হতে পারবো জি হুম আমি মানুষের একেবারে ভেতরের কথা তুলে আনতে পারবো মানুষের কষ্টকে কাজ থেকে দেখে আসতে পারবো হ্যাঁ এবং এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি অন্য বিটার কথা বলছি না আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যে ক্রাইমে একজন সাংবাদিক যা করতে পারে যত কিছুতে ঢুকতে পারে আমি বলি যে আমি শুধু ওকে ঠিক আছে আমি ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট হিসেবে আমার নর্মাল প্রফেশন হিসেবে কী হতে পারতাম ব্যাংক জব করতে পারতাম আমি রিসার্চ করতে পারতাম আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে জব করতে পারতাম আরও বহু কিছু ব্যাপার স্যাপার ছিল ইকোনমিক্সের টিচার হতে পারতাম কিন্তু সাংবাদিকতায় কেন আসছি কারণ হচ্ছে যে ওই প্রফেশনগুলো আমাকে বস্তিতে যাওয়া অ্যালাউ হয়তো করে না মানে করে না মানে কি আমার কাজই পড়বে না ওখানে আবার ফাইভ স্টার হোটেলে যাওয়া একই প্রফেশনের থেকে এই একেবারে উপরের জায়গা দুইটা টাচ করার জায়গাটা আসলে থাকে না এটা ক্ষেত্রে সাংবাদিক হতো অসাধারণ যে কারণে ওই যে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বা ছোটবেলা স্বপ্ন না থাকার পরেও এটা বের হওয়া যায় না একদম শুরুর দিকে প্রথম পর্বটাতে আপনার আপনার উপস্থাপনা এবং সামনে যে এই পর্ব উপস্থাপনা কোন পরিবর্তনটা আপনার কাছে মনে হয়েছে যে এই পরিবর্তনটা আমার নিজের মধ্যে হয়েছে আমি আসলে বেশ কিছু জায়গায় আসলে পরিবর্তনের জায়গা আছে এটা শুধু আমার ভেতরে না যদি অন্য কেউ করতো তার ভেতরে আসতো বা অন্য আরেকজন যে অনুষ্ঠান করছে তার মধ্যেও এটা আসবে পরিবর্তনটা হচ্ছে যে প্রথমত আমি যেভাবে আগে কথা বলতাম সেভাবে এখন বলি না আমি যদি প্রথম পর্ব দেখি তাহলে সেটার ডেলিভারির যে একটা প্রক্রিয়া ছিল এখনকার ডেলিভারির প্রক্রিয়া কিন্তু একরকম না তারপর আমার ভয়েস ভয়েসের ব্যাপার অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে যেমন আমি বলি যে আমাকে দিয়ে নর্মাল রিপোর্টিং খুব বেশি সম্ভব হয় না এখন কারণ হচ্ছে যে আমি অডিও ভয়েস দিতে গেলে আসলে ওই টোনটা ওই ওই মানে হয়তো ঠিক আছে আমি তালাশের মতো করে কথা বলছি না কিন্তু লোকজন এই টোন শুনে ভাবছে যে আমি হয়তো তালাশের সময় আপনার রিপোর্টিং দেখাচ্ছিলাম তো ওই জায়গাগুলোতে খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় আমি বলি যে আমি এমনভাবে ইনভলভ হয়ে গেছি এটার সাথে যদি আমাকে জব চেঞ্জ করতে হয় বা আমি বা টেলিভিশনে যদি আমাকে অন্য আবার কেউ এই শো করতে বলে ইনভেস্টিগেটিভ শো তাহলে আমি সম্ভব হলে বলবো দুই বছর আমি করতে চাই না কারণ আমার চেঞ্জ করা দরকার আরও পরিবর্তন যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা সময় আমরা আসলে অন্যের ডিরেকশনে কাজ করেছি এটা সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে যে এখন আমরা টিম সবাই মিলে ডিরেকশন দিই আমার টিমের তালাশের একটা সদস্য 
যে ইনভেস্টিগেশন করতে পারে যে রিপোর্ট করতে পারে সে একই সাথে প্রোডাকশনটা করতে পারে আমাদের টিমের একজনকে তৈরি করছে এবং প্রোডাকশন টিম থেকে সহযোগিতা তারা অন্যভাবে করছে কিন্তু আমরা সরাসরি হচ্ছে যে এই টিমের মধ্যে নিজেরাই আমরা এটা করি তো এই ডিরেকশনের জায়গা যেমন একটা ছোট্ট করে বলি যে মানে এখানে একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে আমি একটা মানে আমি একটা মুভিতে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাজ করতে গিয়ে আমাকে যখন ডিরেক্টর হচ্ছে যে তিনটা জায়গা থেকে ক্যামেরা আসবে আমাকে যখন বারবার ডিরেকশন দিচ্ছে আমার হচ্ছে না আমি ডিরেক্টরকে বললাম আপনি কি কাইন্ডলি পাঁচ মিনিটের জন্য পড়বেন কারণ আপনি একটু বসেন দেখেন আমার মনে হয় দ্রুত হয়ে যাবো আপনি কোনো ডিরেকশন দেওয়ার দরকার নেই তখন সে বসলো যখন তখন আমি হচ্ছে যে লাইট ক্যামেরা আর সবগুলোকে নিয়ে আমি এক মিনিট কথা বললাম আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনি কি করতে চাচ্ছেন আমি কি করতে চাচ্ছি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিকোয়েন্স কমপ্লিট যেটা আগের এক ঘন্টা হচ্ছিল না এইটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি ডিরেকশন দিই আমার টিমের লোকজনের টোন শুনে মুখ বুঝত হ্যাঁ নিজেদের মতো করে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে যে এই পাঁচ বছরের অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে যে আমরা খুবই এস্টাবলিশড জিবে আমি প্রশ্নটা আমি করতাম আপনি সিনেমার ব্যাপারে সে সময় এতদিন যাবৎ ধরে মানুষ আসলে উপস্থাপক হিসেবে দেখতে আপনার অভ্যস্ত সেখানে একটা সিনেমায় আপনি কাজ করেছেন তো পরবর্তীতে মানুষের মাঝে তো সাধারণত আপনাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকে যে কোনটার পর কোনটা কোন কাজটার পর কোন কাজটা পরবর্তীতে সিনেমায় আর কাজ করা আচ্ছা এই ব্যাপারে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে সিনেমা করার পরে আমি ওই জায়গাটাতে খুবই আগ্রহ ছিল এটা আসলে কি বানাচ্ছে ওরা হ্যাঁ আমি কেমন করেছি সেটার মানে কোনো আগ্রহই তৈরি হয় না কারণ কেন যেন মনে হয় যে টেলিভিশনে কাজ করতে করতে এই যে ক্যামেরার পেছনের জায়গাটার প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে বারবার বেশি যে ক্যামেরার পেছনে এডিটিং ক্যামেরা সব কিছু মানে মূল ক্রিয়েশনের জায়গাগুলোতে তখন আমার আমি হঠাৎ করে আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম মানে আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম মানে আমি সিনেমা দেখতেই যাই না দেখতে যাই না সবাই দেখছে বা এদিক ওদিক কমেন্ট করছে এরকম হচ্ছে কিন্তু আমি সিনেমা দেখতে যাই না পরে আমার ওয়াইফকে সাথে নিয়ে একদিন আমার যেতে হবে আমি দেখলাম আর কি কথা সেটাও না কথা হচ্ছে আমি একদিন কোনো একটা জায়গা থেকে গোলশান থেকে সম্ভবত একটা রিক্সাই করে অফিসের সামনে এসে নামলাম জি নামার পরে রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দেওয়ার সময়টাতে রিক্সাওয়ালা বললো যে আপনাকে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছে যে ধরা যাক যে সিনেমাটা ভালো সিনেমা পুরস্কার প্রাপ্ত সিনেমাতে কাজের জায়গা ছিল আমি আমার জায়গায় এনশোর পড়ে গেছি হ্যাঁ পড়ে গেছি যে আমার স্ক্রিপ্ট আমি লিখবো আমার ডেলিভারি আমি দেব সেটা সমস্যা না ও বলছে যে মানে আমি যেখানে যাব সেখানে অন্যজন নায়ক থাকবে কি করে আমি এটার সাথে একমত আমার সাথে বহুভাবে বিভিন্ন জনের সাথে কথা হয় ডিরেক্টর ডিরেক্টর সুব্রতের সাথে আমি আসলে বলি যে যদি আমি কখনো নায়ক হতে চাই না যদি নায়কের প্যারাল কোন ক্যারেক্টার থাকে সেটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার হতে পারে যে হচ্ছে যে স্মার্ট সো এটার কোনো সম্ভাবনা নাই ওদিকে আর কোনো সম্ভাবনা আর এফ এর একটা বিজ্ঞাপনের ছিল আপনি এখন হ্যাঁ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রাণ আর এফ এল বা আরো দু একটা জায়গায় যেটা ছিল যে ওরা প্রথমত হচ্ছে যে বেসিক্যালি তালাশটাকে সবাই কিনতে চায় তো একবার একুশে টেলিভিশন থেকে একজন ঠিক আছে তাকে লোকজন চেনে বললো যে আমাকে মেসেজ পাঠালো যে আপনাকে আপনার মতো ডেলিভারি নকল করে আমি হচ্ছে যে ঈদের প্রোগ্রাম তো আপনি একটু দেখবেন আমাকে পরে আর দেখার সুযোগ হয়ে ওঠে তারপর আমাকে গত কাল রাতে আমি শুটিংয়ে ছিলাম আমার কাজিন ইনবক্স করে বললো একটা ইউটিউব লিঙ্ক দিয়ে বললো যে 
এটাকে নকল করার চেষ্টা করছে আমি বললাম যে আমি কোন চ্যানেল এটা মানে ওখানে ইউটিউবে তো চ্যানেল লেখা থাকে জাস্ট লিঙ্কটা আমি শুটিংয়ে ছিলাম তখন তারপরে ওইটাও দেখার আগ্রহ বোধ করে নেই আমি প্রাণ আরে ফেল বা একটা প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ বিজ্ঞাপনের ওইটা যখন আমার কাছে স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আসে তখন আমার হাতে সময় ছিল না প্রথমত যে আমি আসলে দেশের বাইরে আমার একটু কাজে যাচ্ছিলাম তার কয়েকদিন আগে তারপরে দেখলাম যে ওরা স্ক্রিপ্টটা পুরোটা হচ্ছে যে আমার মতো করে লেখা হ্যাঁ আমাকে জাস্ট ডেলিভারি দিতে হবে তো আমি তারপরে আমাকে ফ্রিডম দেওয়া হলো যে আপনি নিজের মতো করে স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ করতে পারবেন তো সেটা তো দিতে হবে এটা সে বাধ্য আমি না হলে তো আমি কাজ করবো এখন পেমেন্ট কত দিবে তারা আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে যেটা হ্যাঁ আমার আইডেন্টিটি নিয়ে কিন্তু সেটা আমি না তারপরে আপনি তালাশের মতো করে এইভাবে আপনি ইয়ে করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু হিসাব মেলে না সে নাটকে অভিনয়ের হিসাব মেলে না সিনেমায় অভিনয়ের হিসাব মেলে না কারণ আপনি জানেন যে আপনি আমাকে কেন ইউজ করতে চাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনি আবার বলতেছেন যে এটার কোনো সো এইসবের কাজ করা হয়নি সিনেমার অভিনয় এবং আপনি কি কথার সময় বলেছিলেন যে স্টোরি টেলার হতে চান তো সেই স্টোরি টেলারের জায়গাটা আসলে অনেকাংশে মানুষ পেয়েছে যখন আপনার তালাশের বইটা হাতে এসেছে সবার কাছে তো সেই তালাশ লেখার পেছনের ঘটনাটা যদি একটু বলতে তালাশ নিয়ে বই যেটা হয়েছে তালাশ নিয়ে বই যেটা সেটা হচ্ছে আসলে এটা একটা রেকর্ড কিনা জানি না মাত্র বারো দিনে লেখা বইটা বারো দিনে লেখা বইটা আমার যে যারা তালাশ টিমের সদস্য যারা এবং হচ্ছে যারা আমার ভাই ব্রাদার ছোট ভাই ব্রাদার যারা যাদের সাথে আমি রাস্তায় রাস্তাঘাটে আড্ডাবাজি করি ওদের খুবই আগ্রহের জায়গা ছিল যে এটা নিয়ে লেখা তারপরে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এটা করা সম্ভব প্রথমত এটা কোনো পাবলিশার পাওয়া যাবে কিনা পাবলিশাররা আমাকে বলল যে আপনি তালাশের দশ বারোটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে সেগুলো জাস্ট রিসাইজ করে দেন তাই আমি বললাম যে না আবার কি আমি ব্যাকরণ শেখাতে যাবো লোকজনকে রেকর্ডিংয়ের ইম্পসিবল আমার ঘটনা বলবো আমি সেটাতে লোকজন বুঝে ফেলবে যে মধ্যে কখন কোন জিনিসটা গ্রহণ করা হয়েছে একটা কোন পরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বা কখন কি করতে হয় মানে মাঝে মাঝে মনে হয় যে এসব ছেড়ে দিয়ে যদি লেখালেখি করতে পারতো সবচেয়ে ভালো হতো যে আমি আসলে বলতে চাই যে উপস্থাপনা ন্যাচারালি জিনিসটা কেমন হ্যাঁ ন্যাচারালি একজনকে অনু করণ বা অনুসরণটা খুব জরুরি না যে যার নিজের চরিত্রটা তৈরি করাটা জরুরি আমার টিমের লোকজনকে বলি যে যদি কোনোবার কন্টেন্ট একটু দুর্বল হয় তাহলে আমি প্রেশারটা বেশি নিই কন্টেন্ট একটু দুর্বল আমি হয়তো বেশিক্ষণ স্ক্রিনে থাকছি অথবা আমি আমার আমি জানি যে এটা এটাকে মেক আপ করতে হবে উপস্থাপনা ভালো হলো আবার যদি কন্টেন্ট খুব ভালো হয়ে যায় তাহলে সেইবার উপস্থাপনা যদি একটু দুর্বল হয় তাহলে আমাকে আমি আসলে কোন জায়গায় যে থামবো সেটার সেন্সটা থাকবে প্রত্যেকবার প্রত্যেক প্রোগ্রামের সময় প্রোগ্রামের আগে আপনাদের ফ্রি গবেষণা যেগুলো আছে থাকে আর কি সেগুলো আসলে খুব প্রেক্ষিতগুলোতে নিয়ে আপনারা কাজ করার চিন্তা করেন যেমন এই এই যে এই সময় ডিসেম্বরে যেমন মুক্তিযুদ্ধা নিয়ে তো এরকম প্রেক্ষিত অথবা এমন কিছু হয়েছে কেন যে একজন ব্যক্তিও তিনি এসেই বলেছেন তিনি এসে বলছেন যে এই কাজটা করতে হবে বা এরকম কোনো আগ্রহ এরকম কারো প্রথমত হচ্ছে যে আমরা একটা এক ধরনের মাইন্ডসেট করে রাখি যে আমরা এরপরে এরকম একটা প্রোগ্রাম করবো তারপরে এরকম একটা প্রোগ্রাম করবো করতে করতে যদি কখনো মনে হয় যে আচ্ছা প্রাসঙ্গিক এটা এবং এইটা চলবে হচ্ছে এই পনেরো দিন এই পনেরো দিনের মধ্যে এই প্রসঙ্গ কতটুকু একটুখানি জিজ্ঞেস করি যে কখনো এইরকম চিন্তা হয়েছে কিনা বাজারের সাথে তা মিলিয়ে কাজ আচ্ছা আমি একটু কথা বলি সেটা খুবই মজার কথা যদি মনে থাকবে কিনা পরবর্তীতে প্রসঙ্গে এসে গেছে আমার এক কলিগ উনি এখানে এখন নাই তো তালাশের পরে একটা চ্যানেলে একটা নতুন একটা অনুষ্ঠান আসলো জি অনুষ্ঠান আসলো তো আমিও নজর রাখি যে তারা ইনভেস্টিগেশন কেমন করছে আরও ভালো করছে কিনা ভালো করে সবার জন্য ভালো তাই না দর্শকের জন্য উনি এখানে এসে বসছেন বসে বসে অমুক চ্যানেল তো এরকম একটা প্রোগ্রাম করে ফেলল আমি কাজ করছি কি কোনো কথা বলবেন না আমি আরও কাজ করছি তারপর হচ্ছে যে ওরা তো এরকম সেট এরকম স্মোক এরকম ব্যাপার সেপার এরকম সে যদি আমার চেয়ে ভালো কাজ করে 
এটা কি আমার রেসপন্সিবিলিটি যে সে আমার চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারবে না জি আমি বললাম যে আপনি চুপচাপ দেখেন তারা আমাদের চেয়ে ভালো করুক দর্শকের লাভ হোক জি কেউ কি কারো পক্ষে সম্ভব যে অমুক ভালো প্রোগ্রাম নিয়ে আসবে অমুক ছেলেটা আমার চেয়ে ভালো উপস্থাপনা করবে ভালো প্রোডাকশন করবে তাকে ঠেকাবোটা কিভাবে আমি তাহলে আমরা উকি ঝুঁকি মারতাম অমুক এটা করছো তমুক এটা করছে আচ্ছা আমার এটা করতে হবে এটা করতে হবে নেবার আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে এটা করে না এবং যে টিম কাজ করে তাদের মধ্যে এটা আছে একটা অনুসন্ধানী প্রোগ্রাম যখন হয় সেই প্রোগ্রামে আসলে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো কি আপনার প্রোগ্রাম করতে আপনার দেখছে কি দর্শক দেখছে সেই জায়গা থেকে কোনো প্রোগ্রামে এরকম প্রোগ্রাম মন দিয়েছে প্রোগ্রাম সকল কিছুরই বা প্রোগ্রাম যাবে বা কোনো কারণে প্রোগ্রাম যদি আমরা ওটা প্রোগ্রামটা করতাম তাহলে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স এ কখনো আমরা এটা করিনি রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা আমাদের নৈতিকতার বিষয় যে আমরা এর বাইরে যাব না আর গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে দুনিয়াতে আসলে কিছু নাই এটা ভুল ব্যাখ্যা আমি বিশ্বাস করি না গণমাধ্যম কোন দেশেই স্বাধীন না গণমাধ্যম বায়াস্ট গণমাধ্যম বায়াস্ট না ফার্স্ট কনসিডারেশন হচ্ছে বিজনেস একটা চ্যানেলের পপুলার হতে হবে একটা অনলাইনের পপুলার হতে হবে হওয়ার জন্য সে কোনোভাবেই দুনিয়াতে যদি শুধু দুইটা চ্যানেল থাকতো বা তিনটা চ্যানেল থাকতো তাহলে তার পসিবিলিটি ছিল সে বায়াস্ট হবে যেখানে একশোটা পাঁচশোটা চ্যানেল এখানে আমার দেশে পঁচিশ ত্রিশটা চ্যানেল সেখানে দুইটা চ্যানেল যদি বায়াস্ট হয়ে যায় বাদ বাকি সবাইকে বায়াস্ট করে ফেলতে পারবে ওরা তো নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারবে গ্রহণযোগ্যতা হারানো মানে তার বিজনেস লস করা এটা কখনো কেউ করবে না আর ফ্রিডম আমি বলছি যে বিবিসি খুব স্বাধীন আল জাজিরা খুব স্বাধীন সিএনএন খুব স্বাধীন নেভার কম বেশি অবশ্যই থাকবে ধরা যাক যে ও সাহস করে করতে পারে হয়তো সিকিউরিটি এনশিওর থাকে যে এটা ওই পর্যন্ত সে যেতে পারবে অথবা যেতে পারবে না আচ্ছা গতকাল আমার আমি ফেসবুকে দেখলাম আমার এক বড় বয়ের হচ্ছে যে একটা দামি গাড়ি আমি গাড়িটা চড়েছিলাম লন্ডনে বাসার সামনে থেকে চুরি হয়ে গেল লন্ডন জি হ্যাঁ তো দুনিয়াতে এগুলো কোনো কিছু নাই আমেরিকায় যেটা আছে ওদের চ্যানেলগুলো মানে প্রভাবশালী চ্যানেলগুলো ইলেকশনের আগে নিজেদেরকে কালার্ড করে করে ফেলে যে আমি হচ্ছে ডেমোক্র্যাট আমি হচ্ছে একদিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে দেখি যে মমতা ব্যানার্জির ইয়ে হবে কি বলে জনসভা হবে সেখানে দুইটা চ্যানেলের গাড়ি আসছে কোনোটাতে লোগো নাই আমি খুব কিউরিয়াস ছিলাম আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে লোগো নাই কেন বলে যে একটা চ্যানেল অমুককে সাপোর্ট করে আর একটা চ্যানেল অমুককে সাপোর্ট করে তো ভাই যেটা বলছিলেন যে আসলে একটা তো স্বাধীনতার ব্যাপার আছে এর বাইরেও এই জায়গাটা পেরিয়েও আপনার যারা অনুসন্ধান করেন অনুসন্ধানী মন থেকে তো সেখান থেকে হচ্ছে যে ওই সং ওই গণমাধ্যম কর্মী যারা তাদের জীবনের ঝুঁকি থাকে অনেক সময় তো পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে তারা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করে তো আমাদের বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে এটা বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটা আসেনি বুঝছেন যে যেটা করে সেটা আসলে ট্রেড বা রিস্কের কথা চিন্তার ওই চিন্তার উর থেকে কাজগুলো করে মাথার মধ্যে এটা রাখলে কিন্তু করা সম্ভব না যে আমি আমাকে 
কিভাবে সিকিউর করা সম্ভব এটাও কিন্তু একটা ভাইটাল কোশ্চেন জি একজন প্রেসিডেন্টকে কিভাবে সিকিউর করা সম্ভব সম্ভব না সম্ভব কেউ যদি প্ল্যান করে থাকে তাহলে এটা ঠেকানো খুব কঠিন হয়ে যায় তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওই সিকিউরিটির জায়গাটা হচ্ছে যে বলবো যে সোশ্যাল সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে সোশ্যাল সিস্টেমের উপরে হয়তো এখনো জার্নালিস্টদের সবাই মানে বা যত আলোচনা সমর্থন যাই হোক ওই জায়গাটাতে হয়তো আছে জন্য হচ্ছে আমরা টিকে আছি এটা হতে পারে অথবা আমরা আমরাই আসলে ভয়টাকে এত দূরে মানে রাখছি যে ভয় আসলে আসতে পারছে না আমাদের কাছে এটা হতে পারে যে সামনের সময়গুলোতে যেমন মানুষ অনেকগুলো অনেক মানুষ হয়তো আপনার সাথে সরাসরি দেখা করেনি কিন্তু প্রত্যেক দিন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তার ঘরের মানুষকে বলছে যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে না কিংবা কাছের মানুষকে বলছে এরকম ডায়লগগুলো যে এই তালাশের ভবিষ্যতের সময় কি হবে কিংবা এই ডায়লগটা সামনের সময়গুলোতে কোনো চেঞ্জ আসবে কিনা তালাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তালাশের ভবিষ্যৎ আমার কাছে মনে হয় ফিডব্যাক নামে একটা দর্শক দর্শকই ডিসাইড করবে যে তালাশের ভবিষ্যৎ কি হবে কারণ জিনিসটা যখন শুরু করি তখন সিদ্ধান্তটা আমাদের ছিল তারপরে যখন আমরা দর্শকের ঘরে ঘরে চলে গেছে যেমন আমি বলি যে বেশ কিছু কথা বলি যে তালাশ খুবই কমনলি আমি নিজেদের মধ্যে বলি তালাশ আপনাদের কাছে খুব প্রিয় কিন্তু যেদিন আপনার ঘরে ঢুকবে সেদিন কিন্তু আপনার প্রিয় থাকবে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে এই ডায়লগ চেঞ্জ করার জন্য আমরা বারবার বেশ কিছু ডায়লগ আসে মাথায় কিন্তু যেহেতু দর্শকে ওইটাতেই থাকতে চায় সেহেতু চেঞ্জ করা হয় না ইভেন উপস্থাপনা চেঞ্জ করা ইভেন আমি কখনো কখনো এটা আমি খুবই এক্সপেক্ট করি যে নতুন একজন উপস্থাপক আসবে নতুন একজন উপস্থাপক এসে তালাশটা কন্টিনিউ করবে এটা আমি খুব করে চাই কিন্তু সেটাও দর্শক চাহিদার কারণে এখনো হয়ে যাচ্ছে না তারপরে এরপরে যেটা করতে পারে তালাশ বাই প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে তালাশের টিম যে প্রোডাকশন সেন্স নিয়ে গ্রো করছে সেটার অনেকগুলো আউটপুট মার্কেটে আসতে পারে তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন চ্যানেলে গিয়ে একটা করে ভালো ভালো প্রোডাকশন তৈরি করতে পারে এটাতে মিডিয়া উপকৃত করেছে তালাশ এরপরে কোথায় যাবে এর কোনো প্যারামিটার নাই কারণ মার্কেটে আসলে আর কিছু নাই যে পর্যন্ত আমি পৌঁছে দিতে পারি যদি থাকতো যে অমুক একটা জিনিস আছে ওই পর্যন্ত যেতে হবে এরকম আমাদের সামনে আর কিছু নাই সো আমরা যতটুকু পারি আমরা স্টেবল থাকছে এবং অথবা তার চেয়ে যে গ্রো করছে সেটা দেখারও প্যারামিটার নাই মার্কেটে অমুকের চেয়ে ভালো তমুকের চেয়ে ভালো কিন্তু কোনো জায়গা নেই কারণ হচ্ছে যে আপনি নিজে নিজের কম্পিটিটর হ্যাঁ নিজে নিজের কম্পিটিটর এখন আমাদের উপায় আছে আমার তালাশ ফিডব্যাক এর স্বপ্ন দেখছি আমরা এবং অনেক দূর আমরা ডিজাইন হয়ে গেছে এখন কোনো এক সময় শুরু হবে হয়তো এক মাসের মতো শুরু হতে পারে দুই মাসের মতো শুরু হতে পারে কারণ আমি আমি আসলে কম্পিটিশনটা করব কার সাথে যখন আমি শুনি যে লোকজন বলছে যে অমুক চ্যানেলের তালাশ দেখলাম তমুক চ্যানেলের তালাশ দেখলাম মানে অন্য কোনো প্রোগ্রামের কোনো নাম নাই তাহলে আমার আমি কার সাথে কম্পিটিশন করবো আমার চেহারার মধ্যে একটা বিষয় আছে যে আমাকে চাইলেই যে কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবে না আমি যখন বলতো কথা না বলবো কারো পক্ষে সম্ভব যে পারবে ফার্স্ট বুকে পারবে না হলে আমি অনেকক্ষণ আশপাশে থাকবো কেউ কিছু করতে পারবে আরেকটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন আমি করি না ইনভেস্টিগেশন করে আমার টিমের সক্রিয় সদস্যরা তারা এটাতে খুব ভালো আমি এটাতে ভয়ঙ্কর লেগে দেখতে পারবো আমি ভালো ডিজাইনার যে কোনো সাবজেক্ট আমি এখান থেকে ওকে যা যা বলবো হচ্ছে স্পটে গিয়ে উনিশ বিশ হতে পারে